50年代の初期イギリスのヒルマンをノックダウン生産することで乗用車の技術を学んだイスズはベレルという純国産セダンを生み出すその後日本にはモータリゼーションの波が押し寄せ今度はオーナードライバー向けの小型車が必要となったここで誕生したのが1963年に発売された小さいベレルつまりベレットだそのベレットの中でもマニアの血をたぎらせたのは端正なツードアクーペに仕立てられた GT いわゆるベレジーだったそのベレジーに117用の 1.6 リッター DOHC エンジンをぶち込んだホットバージョンが1969年に誕生した 1600GTR であるその後 R のつく車はたくさん出たが戦いの血を引く本物の R 第1号といえばこの車に違いない当時レースで活躍していたイスズが強大なトヨタや日産勢を倒すべく開発したワークスマシンベレット GTX が始まりなだけに 1600GTR はエンジンだけでなくサスペンションにも気合いが入っていた限界で特性が激変し急激にリアが流れるのを防ぐため腰を落とし後輪をハの字つまりネガキャンにしたスタンスはそれだけで戦闘的だったダイレクト感あふれるステアリング固くカチッと決まる四足フロアシフトがっちり踏み応えに富むブレーキなどを駆使した稲妻のようなコーナリングはライバル勢を恐怖のどん底に落とし入れたただしこの運動特性をフルに引き出すにはテクニックが要求された研ぎ澄まされた反射神経とバランス感覚の持ち主だけが操ることを許される乗り手を選ぶ本格 GT だったと言えるだろう1970年このベレットにも排ガス規制が襲いかかりイスズは 1600GT の発売を中止代わりに排気量を 1.8 リッターとした 1800GT をデビューさせたこちらは115馬力と最高出力こそ 1600GTR には劣ったが熱くなったトルクのおかげで侮れない実力を発揮した。